Hello guys, welcome back to another video. I have a community tab and posted it in the Karno style. Breakfast or dinner plan, suggestions are done. This time, both suggestions are going to be shared. There is a part two, part three, all the suggestions are going to be done. There are no suggestions. I have done a few recipes. I have done a few breakfast or dinner recipes. I have done a few recipes. I have done a few recipes. This is the end of the version of breakfast or dinner. Karena breakfast item itu choose itu jadi, kita mula side lalum common item breakfast ni aku no item mana itu ni muti apa no, kari apa no, apa pari na, uru ceria kari lo ikut ni aku no apom cemeng roast tu ana. Nalal tasty ana, simple ana, nalal kari ni udah tu katuna nalal taste ana. Tapi ni aidi ni mana itu, pachiria nanti white rice. Apa itu ni aku no tali dasar ni aku sahaja normal water lalu, soki itu aja lah. Nah, ini hari ini, ini sih, nani ini orang maggin dah lalu lah nanti. Ini kacau beli size lalu cup pan. Ini orang cup ini, orang cup pan lalu lah. Nah, ini hari ini terus lah. Nah, apa ini orang cup pan ini? Nah, ini saya ada half cup pan. Tali dasar, ini dah ke cor, baki mana? Nah, apa orang half cup cor? Nah, itu orang cup pan hari ini terus lah. Nah, half cup cor ini lah. Nah, nani kanak kanak. Ini mutiara pun ada, orang mutiara um, kacau, uli, pachi mala gini, tapi kacau masala ni letih, masala mutiara pun nak lenda. Apa ni? Apa ni? Pachi orang ni pinner dulu sem, ini ni ada dua versi, sem, nak kita kani kah, kani kah mandi nak. Apa ini ni? Apa ni? Kari ni udah tu nama ni, cuma plain ni je lah. Kari pun ada, kita baru ya, kari pun lagi mutiara pun ada. Ini ni apa ni? Cik ini, apa ini? Apa ni? Half cup pari, cor ada tu je, orang cup pari ke. Ini ni kacau, uppum, awasat ni berlalu aje. Orang nalaran um arit cedukan. Adikam kati mandah, adikam loose awam mandah. Orang medium consistency lah ni arit cedukan. Ya, pas itu nu put. Nani pori kapari kan engkeli half glass ane nani berlalu urka. Half glass tu berlalu urite. Nalal nalal fine aite arit cedukan. Pelar kelam pudwe istu loru rawal da breakfast item ane. Ida, abah yeri consistency arit cedukan. Sesam, orang kara wakka. Ini karya penjodohnya ini urut patram pan wakka, dan jadi le oil urut je oil urut jodoh mau kacau urut saya tinggal na orang hole light urut urut jodoh. Ini already buat le nak nak karno urut bagat le lal kari kita terbeli pin karya mai le recipe itu tuanu lengan le, ini ada ada karno side allah ada 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 lal kari mana jadi na itu detail light ini urut recipe share ini, apa hari lal kari ini, kami already ada ada lalu tu parah le please, parah ada lal kari mana jadi na itu detail itu share ini. Apa edesham urus side awam begina pungi baru, kan dah, nalla pungi mana cendel. Ingin pungi mana lalu uliya nalla layer, sedang dua layer right kita. Ini tu pinne, awa side marcet, mati side bawa mana itu aku. Ini boleh tanya ciri ciri tilu cuti dengan nara asalnya nana mutte surka nara ini nanti. Apa, saya ni mutte surka nara kan? Jadi tak expert lah. Ini rumah nara anti bulat itu mutte surka nara. Apa, saya nak kiri korsu mudi. Ada pun doa ini dah nana. Macam itu ambo orang naik je kena akhir dekat nana. Ambo korsu hari kem pertama nana orang orang trip lene korsu hari kah akhir dekat macam. Po, ini sih dua side doa ini nala. Ini nana macam. Ini nama kita dengan combination ayat lalu jujur jujur kari yang dah. Kapan? Jangan kita cemil dan roast dah. Nanti cemil. Ini di Mumbai um. Jangan ini cemil dan roast. Cepat je. Nanti cuti cuci orang resepi. Ini tu korang cuci. Pertama dah. Kapan? Macam mana roast dah? Bo, ini tu nalar combination. Ini tu orang tu nene beef and roast style. Um beef kari ayat lalu. Ini tu nalar combination. Nanti. Abi ini cemil roast dah. Kapan? Nanti cemil um. Adi lek. Korang cuci. Urut ceri ayat lalu. Uli, cashmere, red chili powder. Pinnya korang cuci up. Ini tu lete. Korang cuci. Kalau itu, pin cuka kami ni cuka. Apa ini ada memang white dan apa yang ada orang nul lah, orang nul lah ni jenis jagaan ikan paste orang nul lah ni. Ini nak anda cemil roast ni nalar tasty aja. Apa itu kat sini? Orang white beri mbo. Ada lekuk satu spoon na, balik cerai ni kita uji cuka. Pinnya kanun side ni ni 
നല്ല ട്രഡീഷണൽ ടിപ്പിക്കൽ കണ്ണൂർ ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് ഹെവി ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ രാവിലെയും ഉച്ചക്കും രാത്രി എല്ലാം ഹെവി ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് രാവിലെ ചെമ്മീനും ഉച്ചക്ക് ചിക്കനും രാത്രി ബീഫും എന്നുള്ളതിലാണ് ഇന്നത്തെ മെനു റെഡിയാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐറ്റം റെഡിയായി കാരപ്പവും ചെമ്മീനിൻ്റെ റോസ്റ്റും ഇനി എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ഇത് കാരപ്പ് നമുക്കിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നല്ല രണ്ട് ലെയർ പോലെ ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ലെയർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നണം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ ഉള്ളിൽ അത് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല രണ്ട് ലെയർ പോലെ ആയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാരപ്പം അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലഞ്ച് ഐറ്റത്തിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാൻഡേറ്ററി നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യം പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറേ ബിരിയാണി റെസിപ്പീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പി ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുക്കുക ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളി ഇടുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം അൻ നാല് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണക്കെടുത്തത് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം വയന്ന് വന്നാൽ ചിജു ഗാലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് അതൊന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ത ഉള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തക്കാളി ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാല ആകുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാരിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും ചിക്കൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേഷൻ ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ഒഴിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേഷൻ കൊടുക്കലുണ്ട് സാധാ ദം ബിരിയാണി ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും കാരണം നമ്മൾ സൈഡ് ദം ബിരിയാണി അധികം മസാല ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യില്ല അധികം മസാല പൊടികളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യില്ല കാര്യമായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയാണ് കാര്യമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മസാലപ്പൊടി അപ്പോൾ ചിക്കൻ അട സൈഡിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വയന്ന് വന്നതിന് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ ഈ ദം ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സൈഡ് ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും അതിൽ കുറച്ച് മജുബൂസ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗരം മസാല പൗഡറാണ് അങ്ങനെ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ മസാല ചിക്കൻ വെന്ത് അപ്പോഴേക്കും മസാല റെഡിയാവും പിന്നെ നെയ്ച്ചോറാക്കി ദം ലെയറാക്കിയിട്ട് ഇടുക ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ദം ബിരിയാണി അത് ഞാൻ കുറേ ബിരിയാണി റെസിപ്പീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പീൻ്റെ ഡിങ് ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബിരിയാണി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാത്തത് ബാക്കിയുള്ള റെസിപ്പീസ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ സൈഡിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പിൽ ബിരിയാണി ദം ബിരിയാണി ആയാലും പല ടൈപ്പിൽ ബിരിയാണി ആക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയും ഞാനും അങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബിരിയാണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയും റെഡിയായി ഇനി അടുത്തതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം അത് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ടോ ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടോ എല്ലാം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം ആണ് മുട്ടവാല മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യമായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മുട്ടക്കുള്ള മുട്ടമാല ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മുട്ട എൻ്റെ യോക്കും വൈറ്റും മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വൈറ്റിൽ യോക്ക് വരാണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുട്ട ഞാനിങ്ങനെ വൈറ്റും യോക്കും മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മാറ്റിവെച്ച യോക്കിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഫോർക്കിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്
ഇങ്ങനൊരു നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസ് പരുവമാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനിപ്പോൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പെട്ടെന്നാവും മുട്ടയല്ലേ അങ്ങനെ അധികം ടൈം ഒന്നും എടുക്കില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നടുക്കോട്ടാക്കി അത് പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അധികം ടൈം ഒന്നും ഇല്ല കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ മുട്ട കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ആക്കുന്നത് കുറേ നാളായി ഉമ്മാനെ അടുത്ത് ചോദിച്ചെടു ചോദിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇതുവരെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സജഷൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്കും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷേ ശരിക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് മുട്ടമാല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിലും കൂടി ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കിനെ കൊണ്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കട്ട പിടിക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളെ മുട്ട മലൻ്റെ മാല റെഡിയായി ഇനി വേണ്ടത് ഇതിന് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പുഡിങ് പോലുള്ള ആ ഒരു ഐറ്റം വന്നു അതിനെ മേടിച്ച് മുട്ട തന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇളക്കപ്പൊടി പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വിസ്കിനെ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് പാലെടുത്ത് അതിലൊരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പാൽപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാത്രം വെക്കുക ഇതൊരു ടിഫിൻ ബോക്സാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ടിഫിൻ ബോക്സ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗീ തടവി കൊടുത്ത് ഈ വൈറ്റ് മിക്സും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ അലുമിനിയം ഫോയിലും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് അടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റായി ഞാനൊന്നൊരു കൊള്ളി വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയപ്പം ഇത് സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ സ്റ്റീം ഒന്ന് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്ന് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട മല സെർവ് ചെയ്ത് അത് കഴിക്കാം നല്ല യമ്മി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് മുട്ടമാല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മുട്ടമാല അപ്പോൾ അതിനോട് റെസിപ്പിക്ക് ചോദിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്നെ അടുത്തത് ഡിന്നർ ഐറ്റത്തിലേക്ക് പോകാം ഇത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എൻ്റെത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിന്നർ ഐറ്റമാണ് നെയ്പത്തൽ നെയ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചോറ് വെക്കുന്ന കുറുവ റൈസ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഇതും ഞാൻ ഇതുപോലൊരു കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് എടുത്തത് ഇത് ഈ കപ്പിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാൻ അരിയെടുത്തത് പിന്നെ ഈ സോക്ക് ചെയ്ത റൈസിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ് നേരെ പകുതി ഒരു ഉള്ളീൻ്റെ പകുതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വലിയ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തരി തരി കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ആ തരി തരി പോലെ ഞാനിങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫുൾ അരിയും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ തരി തരി പോലെയാണ് വേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു അരി കടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് നെയ്പത്തിലെ വേണ്ടത് അതാണ് നെയ്പത്തലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു അരി കടിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട
അതായത് മല്ലിയും മുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഉലുവ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉമ്മ വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മുളക് പൊടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്തില്ലു അപ്പോൾ ഈ കറീൻ്റെ മുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് കുറച്ചൊരു കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറിന് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ്പത്തിൽ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലാണ് നെയ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക നാട്ടിലാകുമ്പോൾ വാഴയിലെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയ സൈസിലുള്ള ബോളാക്കി കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തടവി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പത്തൽ നെയ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൈനെ കൊണ്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം പിന്നെ കൈൻ്റെ നടുവ് നടുവിൽ സൈഡിനെ കൊണ്ട് വേണോ വിരലിനെ കൊണ്ട് വേണോ എന്നുള്ളതിൽ ഒരാളുടെ എന്താ പറയുക എളുപ്പം പോലെയാണ് എനിക്ക് വിരൽ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇതാക്കിയ പത്തിൽ നമ്മൾ ചൂടായ ഓയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പത്തിലിങ്ങനെ നെയ്പത്തിലിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അതാണ് നല്ല കറക്റ്റ് നല്ല അടിപൊളി നെയ്പത്തിലിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നാലാണാവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ നല്ല അടിപൊളി കറക്റ്റ് നല്ല നല്ല പൊങ്ങി വന്ന പപ്പടം പോലത്തെ നെയ്പത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് സൈഡിലും പൊങ്ങി വന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്പത്തിൽ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്പത്തിലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെയ്പത്തിലും നല്ല പൊങ്ങി വന്ന് നല്ല രണ്ട് ലെയറായി പൊങ്ങി വന്ന് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്പത്തിലുണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ബീഫ് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കാച്ചിയെടുക്കാന്ന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പാനിൽ രണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില്ല വറ്റൽ മുളക് ഇതെല്ലാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം കാൽ കപ്പ് ചെറുകിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങയും ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുക്കായ ബീഫിൻ്റെ കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ ബീഫിൻ്റെ കറി ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉള്ളിയും തേങ്ങ ഒന്നും ഇടുന്നില്ലെങ്കിലും വെറുതെ വെളിച്ചെണ്ണയിലും കറിവേപ്പിലിട്ട് വാറ്റി കാച്ചിയെടുത്താലും ബീഫ് കറി ടേസ്റ്റിയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ഇട്ട് ചാക്കി എടുക്കുന്ന ബീഫ് കറി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയും നെയ്പത്തിലും കൂടി റെഡിയായി അപ്പോൾ ഡിന്നറും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലുള്ള ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും തേർഡ് പാർട്ടെല്ലാം കണ്ണൂർ സ്റ്റൈലിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വീഡിയോസും ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് ബൈ ബൈ